这不是在做梦吧？早上一起床，发现家门口的小企鹅变成巨型企鹅了。难道是因为我这个企鹅贩子之前抓小崽子太多，激发他们进化了？就算是进化，那也没这么快呀。想来想去，还是感觉我脑子出问题的概率更大。之前不是被先驱者艾安侵入大脑了吗？我怀疑就是这家伙干的好事。得先想办法把它给弄出来。我记得上次遇见冰虫的时候，艾安说感应到东北方向有些有意思的东西，搞不好那里就有他的身体组件。我们先在家做好准备工作，把常用工具的电池取出来充满电。雪地小摩托给它拿出来修理一下，上次骑得比较暴力，差点就坏了。我们到气垫平台，顺便给它充个电。哎，不是，我手给弄抽筋了，摩托还直接卡进了雪地里。没办法，只能做台新摩托了。现在我们还差了磁铁矿、润滑剂，还有钛。润滑剂比较简单，摘点海藻种子就行。你们看，这海猴子还给我送了一个。用我钱算怎么回事？钛的话就更容易了，到处都是。我记得紫色树林附近的楼梯上有一处磁铁矿，果然，不过里面只剩一颗了。好在咱之前还在这儿建了一处临时基地，里面还保存了一些矿石和杂物，正好可以取出一些磁铁矿。很快，咱们的小摩托就可以开始建造了。OK， 骑上摩托，直接过桥。骑上我心爱的小摩托。之前艾安就是在这儿附近感应到的信号，不过前方是冰虫的活跃区，危险性非常大。好家伙，直接给我摩托都顶飞了！随着探索的深入，艾安已经确定这附近一定有关于他身体构造的重要信息。你们说是不是我骑得太慢了，所以才被他逮住了？要是我加个速，能跑，门都没有！哎呦，这到底有多少冰虫啊？怎么还追着我不放了呢？来都来了，总不能半途而废吧？霸主也不是那么胆小的人，这点小困难还想让我放弃？艾安，你倒是说句话呀！你的身体组件在哪儿呀？都走到这儿了，你开始装哑巴了？我去，天都变红了！没事没事没事，小虫子而已、啊。兄弟们，不是我害怕呀，主要是这天都要黑了，看不着路。与其在这儿逗虫子玩，还不如找个安全的地方休息一晚。喏、no, ，我找到了一个好地方，就靠这些辣椒和摩托车来抵御严寒，混到白天。那么天一亮，我还怕你个小冰虫？啊，我不打扰，我走了哈。不是吧，一只血型兽就这么被吃掉了？我还没看清楚呢。走走走，前面还有一只。拿出摩托，随时准备跑路。出来吧，小摩托。哎呀，手又抽筋了。啊、哇，你们看。血型兽被扔到了空中，直接掉进了冰虫的嘴里。你们看清楚了吗？这个时候，有的小朋友就要说了：“啊，霸主，你站那么远，我们怎么看得清楚啊？你要是不拍一个冰虫吃血型兽的近景，你的三连就无了。”你也不看看这个冰虫有多危险，靠那么近，万一直接把我给吞了。不过，作为前方记者，为了给你们最佳的观看体验，这个血我冒了。来了，哇哇哇！你们看。这下够近了吧？那这个时候，有的脾气暴躁的小朋友又要说了：“啊，霸主，我们就要站在冰虫的脚下看，要不然你的三连就无了。”行。经过了一个小时的努力，我终于拍到了。点个关注吧，谢谢了。